हाय वेलकम टू एग्जाम प्रेशर दिस इज आसिम फ्रॉम कैंपस लॉ सेंटर फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हमारे साथ सुमित खदरिया एलएलबी फाइनल ईयर से हूँ सीएलसी से तो इस वीडियो में हम मुख्य रूप से फ्रेशर्स के लिए आईपीसी से रिलेटेड जो प्लानिंग स्ट्रेटजी है फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम का उस पर फोकस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल पाँच पेपर्स होते हैं पाँच पेपर में से एक पेपर है आपका आई जिसे हम लोग लॉ ऑफ क्राइम वन भी कहते हैं जैसे इंडियन पेनल कोड एटीन तो सुमित खदरिया साहब जो हमारे हैं हमारे जो फ्रेंड हैं उन्होंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के दौरान जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अपनाई थी और उस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अपनाने के बाद इनका 60 प्लस स्कोर हुआ है 60 प्लस स्कोर लॉ फैकल्टी में एक प्रेस्टिजियस स्कोर माना जाता है तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो हाई कैसे हैं आप बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने यूट्यूब चैनल पर बुलाने के लिए तो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कब की थी दिसंबर में तो एग्ज़ाम था तो आपने स्टार्ट कब की पढ़ना जी जी मैंने स्टार्ट अक्टूबर के आसपास थोड़ा जैसे जैसे क्लासेस चलती रहती है साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहा और बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जैसे जैसे आप हल्का हल्का प्रोविजन पढ़ते रहें तो भी काम चल जाता है यानी कि आपने अक्टूबर से स्टार्ट किया था पढ़ना पढ़ना स्टार्ट किया था और मेन पढ़ाई मैंने नवम्बर के ट्वेंटियथ के बाद से स्टार्ट करी नवंबर ट्वेंटी यानी कि दिसंबर में से स्टार्ट होगी आपका मेन क्योंकि नवंबर ट्वेंटी तो वैसे भी दिसंबर से स्टार्ट ही हो गया जी तो आ, क्योंकि जब एग्जाम का प्रिपरेटरी लीव आपको मिलता है नवंबर ट्वेंटी के बाद तभी आप मेन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी थी मेनली so, सबसे फर्स्ट रेफरेंस तो मेरा केसमेट ही होता है अच्छा और केसमेट के बाद इट्स अ बेयर एक्ट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट बेयर एक्ट तो बेयर एक्ट एक डिजी लॉट होता है एक सिर्फ इंग्लिश में होता है तो आपने दोनों में पढ़ा था या सिंगल मैंने बेर एक क्रिमिनल मैनुअल आता है हमारे यहाँ अच्छा तो क्रिमिनल मैनुअल में आपके तीन लॉस होते हैं इंडियन पिनल कोड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट सो वो ज़्यादातर स्टूडेंट प्रेफर करते हैं अच्छा। क्रिमिनल मैनुअल यानी कि एक ही बुक में तीन एक्ट आ गया क्रिमिनल के एक्ट आ जाते हैं तो बेर के अलावा आपने क्या पढ़ा था बेर के अलावा जो कि केस मटेरियल हमें कॉलेज से प्रोवाइड होता है वो और प्लस में अगर आप कुछ रेफरेंस बुक्स का यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं मैंने वो रेफरेंस बुक्स का यूज़ बहुत ही मिनिमम टॉपिक में किया था जो कि मुझे पढ़ने में थोड़े मुश्किल लग रहे थे कौन कौन से रेफरेंस बुक थी आपकी जैसे कि के डी गौर मैं यूज़ कर रहा था उस टाइम के डी गौर और रतन लाल धीरज लाल का मैंने कोई खास यूज़ नहीं किया मैंने एक दो बार जैसे ऐसे रीड करा था बेसिकली और पिल्ले पढ़ा था आपने नहीं मैंने पी एस एक बार पढ़ा लेकिन वो मुझे लगा कि नहीं मैं पढ़ नहीं पा रहा तो मैंने के डी गौर का ज़्यादा यूज़ किया उसमें तो आपने इन सभी बुकों का सहारा लिया था अच्छा इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो जैसे कि ग्रेजुएशन में गेस्ट पेपर का यूज़ करते हैं सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए क्या आपने भी उस तरह के कुछ किसी बुक का सारा लिया था नहीं मैंने गेस्ट पेपर्स नहीं लेकिन मैंने हाँ पास ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जरूर देखे थे अच्छा। स्टडी किए थे और मैंने एक्चुअली में पैटर्न समझने के लिए कि किस तरह के पैटर्न और किस तरह के से किस तरह के टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मार्किंग स्कीम्स के लिए मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का यूज़ किया था पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आपने देखा था और दुक्की भी पड़ी थी जैसे जैन और सिंगल की दुक्की आती है मैंने दुक्की का यूज़ मेनली एग्जाम के आखिरी दो दिन में किया था अच्छा दो दिन में किया था ब्रीफ करने के लिए अपने आपको कि जो जो मैंने पढ़ा है और जो जो मैंने केसेस पढ़े हैं केस मटेरियल से उसको समराइज करने के लिए मैंने दुक्की का आखिरी में यूज़ किया यानी कि आपने टोटल जो बुक पढ़ी वो केस मेट पढ़ा है जी केस मेट के अलावा आपने बैग पढ़ा है उसके बाद तीसरी बुक में तीसरी रेफरेंस बुक जो कि बहुत ही मिनिमम यूज करना चाहिए रेफरेंस बुक में कौन कौन सी थी केडी गौर केडी गौर रतन लाल धीरज लाल रतन लाल धीरज लाल पी एस ए पिल्लई और चौथी दुक्की हमारी चौथी दुक्की जो कि एग्जाम के एकदम लास्ट में इन्होंने इस्तेमाल किया था तो इन सारी बुकों का सहारा लिया था एक दिसंबर से स्टार्ट हो गया एग्जाम आपका तीस दिसंबर तक चल रहा है तो इस एक दिसंबर से लेकर के तीस दिसंबर के बीच में आप पर डे कितना पढ़ते थे पर डे मेरा पढ़ने का स्टार्ट रूटीन होता था सुबह नौ बजे से लेकर सात आठ बजे तक जिसमें बीच में फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेता हूँ और उसके बाद मैं रात को दस बजे से लेकर बारह एक बजे तक जब तक चल सका मैं जब यानी पर डे टोटल आवर कितने हो गए पर डे मैक्सिमम टेन टू ट्वेल्व आवर्स जिसमें मैं तीन या चार सब्जेक्ट्स को लेके चलता था अच्छा। और ज़्यादा नहीं बस उसमें उसमें भी आपका आउटपुट ज़्यादा नहीं निकल पाता स्टार्टिंग आवर्स में आपका आउटपुट नहीं निकल पाता या आपको लगता तो है चलिए ये थी इनके प्रिपेशन की स्ट्रेटेजी अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ताकि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट करता हूँ और वो क्वेश्चन के हिसाब से ये अपना आंसर देंगे कि इन्होंने अगर ये होते तो उसका आंसर किस तरह से देते ताकि आपको एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी पता चल जाए कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछते जाते हैं उसका आंसर किस तरह से दिया जाता है
स्टार्टिंग आप सबसे पहले बेयर प्रोविजन से करें लेट से अगर किडनैपिंग का क्वेश्चन जैसे आपने पूछा किडनैपिंग का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप बेयर प्रोविजन डिफाइन करिए कि आईपीसी में किडनैपिंग कहाँ पे डिफाइन है ठीक है आप वो रेलिवेंट सेक्शन लिखेंगे आप रेलिवेंट सेक्शन के साथ में उसकी पनिशमेंट कहाँ पे डिफाइन है तो आप वो रेलिवेंट सेक्शन लिखेंगे इसे रेलिवेंट सेक्शन हो गया आईपीसी सेक्शन थ्री फिफ्टी नाइन और पनिशमेंट हो गया थ्री सिक्सटी थ्री ठीक है तो जैसे आप रेलिवेंट सेक्शन लिखेंगे रेलिवेंट सेक्शन के बाद इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट द केस लॉ ठीक है वो केस लॉ की लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो केस मिलेंगे आपको केस मैट केस मैट से बिल्कुल सही आप केसमेंट की स्टडी अगर दुखी से करते हैं तो आपके आंसर की क्वालिटी बिगड़ जाती है हाँ ये तो है ठीक है अगर सबसे बेटर है कि आप केसमेंट से पढ़ें दुखी से आप ठीक है समराइज करने के लिए पढ़ रहे हैं आप उसको इजी वे आउट के लिए पढ़ रहे हैं लेकिन मार्क्स आपको तभी मिलेंगे अगर आप केसमेंट की लैंग्वेज यानी कि लीगल लैंग्वेज जो कि जज की लैंग्वेज जजमेंट की लैंग्वेज है अगर वो आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपको उस चीज के मार्क्स मिलेंगे लॉ में लॉ लिखना है पहली चीज बेयर प्रोविजन सेकेंडली जजमेंट यानी कि आपको सबसे पहले बैर एक्ट के वो प्रोविजन्स को उठाने हैं जिस प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है उसके बाद फिर आपको केस मैट से वो केस ढूंढना है जिस केस से रिलेटेड क्वेश्चन आया है जी फिर उसका इशू और जजमेंट को कंपेयर करके आपको अपना आंसर देना है ठीक है और एक फाइनल में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फैक्ट्स सिमिलर होते हैं उस जजमेंट से जो कि आपके केस मैट बिल्कुल बिल्कुल तो उस फैक्ट्स को आखिरी में आप बेयर प्रोविजन जजमेंट लिखने के बाद कंक्लूड कीजिए कि जैसे अगर एग्जाम में मिस्टर ए लिखा हुआ है सो आप कंक्लूड कीजिए कि मिस्टर ए ने फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली आपका क्या ओपिनियन है उस पर यानी कि आपको अपना ओपिनियन देना है लास्ट में आखिरी का अगर आप चार पांच लाइन है हाफ पैराग्राफ हाफ पेज यानी अगर आप लिखते हैं उस चीज पे अपना कंक्लूड करते हैं उस, उस पे उस ब्रीफ फैक्ट्स को जो कि आपके क्वेश्चन में है सो वो काफी इंपॉर्टेंस लगता है उस आपके एग्जाम में और नंबर स्कोर करने के लिए तो थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग आवर फ्रेशर्स और अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी प्रोविज़न में कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे पर्सनली मिल सकते हैं खासकर मुझसे मिल सकते हैं मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूं और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अपने जूनियर्स की हेल्प कर सकूं चाहे आप सी एल सी में हों एल सी वन में हों एल सी टू में लॉ फैकल्टी में कहीं पर भी हूँ मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा और थैंक यू सो मच और आपका हमारे फैकल्टी में मोस्ट वेलकम है थैंक यू थैंक यू